El hype es real cuando te digo que esta cosa actualmente es la mejor guitarra económica que yo he probado. ¿De dónde salió esta marca? ¿Qué tal es la calidad? ¿Y por qué deberías de comprar una? Vamos con la review. Jet Guitars fue fundada por Jeffrey Early Timberler en 1998. Jet Guitars era la tienda de este señor en Raleigh, en Carolina del Norte, y hacía alrededor de unas 50 guitarras eléctricas por año, hasta que en 2020 es cuando este señor decide retirarse de la laudería. En 2020 aparece la marca Jet Guitars, usando el mismo nombre y fabricando guitarras económicas con specs de guitarra de gama alta. ¿Tienen alguna relación las dos marcas mencionadas? Actualmente no, pero es curioso que usaran exactamente el mismo nombre el mismo año que se retira el señor Jeffrey, ya que sus iniciales es el nombre Jet. Es difícil encontrar algo de información del actual Jet Guitars, ya que en su página no encontramos algo que nos pueda derivar a más información o fabricantes, pero por suerte un sticker que viene detrás del headstock de la guitarra, que es Falcom Instrument CO LTD. Falcom Instrument CO LTD está asociado a un grupo manufacturera el cual la base está en Lugiviana, no bueno, no sé cómo se pronuncia, el cual años anteriores son dueños de Fly y Bumblebee, marcas de ukeleles y desde aquí ya podemos ver un extremo parecido con la marca Jet. Iniciaron un nuevo proyecto en 2020 con el nombre Jet Guitars, el cual como ellos lo describen, Jet Guitars es una marca de guitarras eléctricas creada para el disfrute de instrumentistas de todos los niveles y habilidades. Inspirada en las guitarras clásicas de gama alta, las guitarras Jet ofrecen un enfoque moderno de diseño y estilo con una selección fresca y emocionante de colores. Acabados y maderas de alta calidad, lo más importante es que las guitarras Jet ofrecen una experiencia de interpretación premium a un precio asequible. Actualmente la marca sigue en operación y ha crecido bastante con modelos bastante atractivos que hasta el más tradicionalista no se puede resistir a probar. Lo que tengo aquí es la primera guitarra del catálogo, la guitarra Jet JS300, que es una Strat moderna, pero antes de entrar más en este instrumento les quiero presentar el nuevo patrocinador del canal. Si estás interesado en las guitarras Jet y en otras marcas que has visto en el canal, te invito a visitar La Flauta Musical. Ubicados en Minaltal, Guadalajara, cuenta con un amplio catálogo de instrumentos de las mejores marcas, amplificadores, pedales, bajos y lo mejor de todo, una excelente atención. Así que si eres de Guadalajara, deberías de visitarlos a un lado del Parque Rojo, con superprecios que te vas a enamorar de este lugar como yo lo hice. No te preocupes si no eres de Guadalajara, también tienen envíos a toda la República Mexicana y puedes ver su catálogo en línea en la descripción de este video. Esta guitarra cuenta con un cuerpo de basswood o tilo, probablemente de tres piezas, en un bonito color Olympic White, pero honestamente parece más un blanco lunar. En el cuerpo podemos ver rebajes modernos y bien pensados a comparación con la Strat como el Cutaway. El neck de maple tostado muy bonito de dos piezas, una para la trastera y otra para el cuello, por lo que no hay skunk stripe en este strat. Contamos con 22 trastes, un traste más a comparación con el tradicional, trastes medium jumbo y un radio de 9.5 pulgadas, y una cejilla de hueso, sí, de hueso natural. El perfil del neck es un modern C, bastante popular en estos días adaptándose a cualquier tipo de manos, y lo que considero el perfil más cómodo para strat. Por parte del headstock tenemos una variante del estilo Fender, como en pico, con el logo en vinil de Jet Guitars, el acceso al alma de doble acción y 6 tuners en línea, el cual están marcados con Jet por la parte trasera. Me gusta que sean de estos tuners de aspecto clásico y que además sean clavijas selladas, afinan perfectamente y se sienten de muy buena calidad. También tenemos una etiqueta de ROHS, otro de control de calidad pasado y otro de Falcom Instrument CO LTD. Todos estos stickers se pueden retirar sin problemas. En el puente tenemos un puente de estilo clásico de 6 tornillos con ceguetas dobladas, pero algo súper genial es la palanca, ya que no es de rosca, se mete a presión. Y debajo del puente tenemos una cavidad para una llave Allen, el cual ajustará la presión de la palanca. Y además es un puente de masa gruesa junto con tres resortes en triángulo. Super mega like. Por parte de la electrónica contamos con tres single coil cerámicas, un volumen y dos tonos clásicos del Stratocaster. En un Peak War tricapa y plásticos crema dándole un aspecto más clásico. Los potenciómetros son pequeños de iniciales Cherfkan. 
al igual que el selector de 5 posiciones y capacitor de 0.022 microfararios. El cableado es bastante limpio. Las pastillas son cerámicas y son bastante diferentes a lo que puedes encontrar. Son de imanes más finos y mejor esparcidos por el pickup. Las resistencias son de 5.40 kOhm en bridge, 2.66 kOhm en posición 2, 4.87 kOhm en middle, 2.57 kOhm en posición 4 y 5 kOhm en neck. Las cavidades son excelentes, podemos apreciar cuántos recorridos hizo la máquina de CNC. No se asusten, no es madera englomerada, es madera sólida. El peso de la guitarra es de 2.79 kilos, ahora vamos a conectarla y escuchar qué tal suena. Me gustaría convencerme amigos que esta guitarra se los juro que no suena bien Pero realmente me confunde el sonido Es una guitarra realmente súper económica Una guitarra de 4 mil pesos promedio De 4 mil a 5 mil pesos consigues una de estas E incluso la puedes conseguir más barata Pero se los juro que Jet me encanta la descripción que tiene acerca de estos instrumentos Describiéndolos como guitarras este, eh, económicas 
pero con el tacto y características este, de gama alta. Y perfectamente es esta guitarra sin problemas. Este, los trastes están súper, súper suavecitos. El puente me gusta que sea de estilo vintage, pero con ese estilo moderno de la palanca de presión. Controles clásicos, este, rebajes modernos. Por ejemplo, este rebaje no lo encontramos en un Stratocaster. Aquí también tiene un rebaje un poquito más leve. La placa de Yeto se siente de muy buena calidad, chicos. Este, también las maderas empleadas. Puede decepcionar un poco que esto sea basswood o tilo. Pero el neck es lo importante aquí. Me encanta que sea como de como este estilo de, de arce tostado. Que lo hace ver muy, muy bien. En sí, la beta de atrás también está muy, muy bonita. ¿no? También este, más gruesa tenemos atrás en el puente. Les digo, todo está estúpidamente bien hecho ¿Qué, qué, qué, qué tengo que esperar de esta guitarra dios por el precio este actualmente en el mercado están entre como lo dijo anteriormente entre los 4 mil y 5 mil pesos la puedes conseguir un poco más barata en la descripción del video les dejo el link por si les interesa a la flauta musical ellos son distribuidores oficiales de jet y les puede ayudar a conseguir cualquier instrumento de la marca este para ser el instrumento más bajo de dentro de toda la gama jet se me hace me vuela la cabeza de esta cosa y creo que actualmente es la guitarra eléctrica la mejor guitarra económica del mercado actualmente porque te ofrece demasiadas cosas para lo que cuesta esta guitarra así que chicos está súper recomendada la guitarra Stratocaster Jet y vamos con la recomendación de este capítulo la recomendación del capítulo de hoy este no tiene que ver mucho con la guitarra eléctrica porque básicamente nadie usa profesionalmente guitarras Jet o se ha escrito un álbum famoso con estas guitarras ¿no? Así que la recomendación del día de hoy es Steve Ray Baguba, Cool State The Weather. Este es un álbum dios tan grosso, en serio, me encanta este álbum. ¿Y por qué lo recomendamos? Fácil, porque en la portada tenemos una Stratocaster blanca. Y pues se me ocurrió ponerla por la guitarra Jet, ¿no? Que está también muy bonita. En este álbum encontramos canciones como Scooter Booting, una de las canciones más famosas de Steve Ray. Este, Voodoo Chile, literalmente es Voodoo Chile, no Voodoo Child. Este, Cool Shot, que también me encanta esa canción. Y Sten Swan, que es una canción muy, este, muy diferente a lo que toca Steve Ray, porque es como más base jazz. Así que chicos, la recomendación del capítulo de hoy, Steve Ray Waguban, Cool State the Water. Y pues bueno chicos, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Gracias por entrarme a dejarme entrar a su ventana de YouTube. Saben que se los agradezco bastante. Y pues déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta guitarra Jet de la marca. Qué les ha parecido, las han probado. Y pues bueno chicos, yo soy Héctor Villanueva. Ah, no olviden este, suscribirse al canal. En la descripción del video, este, las redes sociales Facebook e Instagram. Y pues bueno chicos... Yo soy Héctor Villanueva y nos vemos en el siguiente video.